स्प्लिट स्पून सैंपलर के बारे में इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे क्योंकि एसपीडी टेस्ट कंडक्ट करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है दैट इज स्प्लिट स्पून सैंपलर हम लोग एसपीडी टेस्ट कंडक्ट किया था एस पर आई टू वन थ्री वन का हिसाब से स्प्लिट स्पून सैंपलर के लिए भी एक रेलिवेंट आईस कोड है दैट इज आई एस नाइन सिक्स फोर जीरो ओके तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे कैसे स्प्लिट स्पून सैंपलर का डायमेंशन क्या है एंड क्या क्या फीचर होना चाहिए मैं आपको हर एक एंड हर एक ईयर स्प्लिट स्पून सैंपलर को कैलिब्रेशन करना चाहिए तो आपको साइड में स्प्लिट स्पून सैंपलर को इंस्टॉल करने से पहले आपको कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट में आपको चेक करना है एंड हर एक डायमेंशन को एस पर एस नाइन सिक्स फोर जीरो कोडल प्रोविजन के हिसाब से होना चाहिए ओके देखिए साइड में कैसे स्प्लिट स्पून सैंपलर से सॉइल सैंपल कलेक्ट किया जाता है देखिए दिस इज द स्प्लिट स्पून सैंपलर This is the this portion is the cutting source. Okay, देखिए ये हो गया आपका soil sample. This portion is cutting source and this is a drilling rod का साथ connect होकर रखना है. देखिए as per IS nine six four zero का हिसाब से big spoon sampler का सबसे bottom में जो रखा जाता है इसको बोलते हैं cutting source then liner. स्प्लिट स्पून सैंपलर दो टाइप का होता है विथ लाइनर एंड विदाउट लाइनर आप देखने हैं साइड में जब हम लोग स्प्लिट स्पून सैंपलर को यूज करेंगे तो आपको देखने है विथ लाइनर है विदाउट लाइनर है दोनों केस में लेकिन डायमेंशन अलग है देन होता है स्प्लिट बॉडी देन हेड देन कापलिंग कापलिंग मतलब ड्रिलिंग रॉड का साथ कापल होकर आता है ओके तो सबसे बॉटम में रहेगा आपको स्प्लिट स्पून सैंपलर देन ड्रिलिंग रॉड ये आपका डिफरेंट कॉम्पोनेंट है इसका डायमेंशन अभी हम लोग देखेंगे एस पर आई एस नाइन सिक्स फोर जीरो का हिसाब से डायमेंशन होना चाहिए विथ लाइनर एंड विदाउट लाइनर काटिंग सोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है ओके एंड स्प्लिट पुल सैंपल से जो सॉइल सैंपल हम लोग कलेक्ट करेंगे वो भी डिस्टर्ब सैंपल होगा एस पर आई एस नाइन सिक्स फोर जीरो के हिसाब से काटिंग सोर्स का डायमेंशन काटिंग सोर्स डायमेंशन एंड सब्सिट्यूट द फॉलोइंग वैल्यूज फॉर द एग्जिस्टिंग फिगर मतलब एस पर आई एस नाइन सिक्स फोर जीरो का जो लेटेस्ट रिविजन हुआ उसमें जो कटिंग सोर्स है एस एस पी का स्प्लिट पुल सैंपल उसका डायमेंशन चेंज हुआ तो आपको नया कोड का हिसाब से रिवाइज कोड का हिसाब से डायमेंशन को मेंटेन करना चाहिए देखिए टाइप ऑफ सैंपलर विदाउट लाइनर जब विदाउट लाइनर होगा तो बना ए ए मतलब कटिंग सोर्स का जो इनर डायमेंशन डायमीटर दैट इज थर्टी एट प्लस माइनस पॉइंट टू जो टॉलरेंस है दैट इज ऑल्सो पॉइंट टू दिस इज वेरी सेंसिटिव थर्टी एट प्लस माइनस पॉइंट टू एंड बी का डाय मीन आउटर डाय होना चाहिए फोर्टी वन एंड सी से मीन द लेंथ ऑफ द कटिंग सोर्स दैट विल बी ट्वेंटी एम एम ओके एंड विथ लाइनर जब होगा तो डायमेंशन थोड़ा रिड्यूस होगा थर्टी एट का जाएगा थर्टी फाइव एंड जो बी का डाय बी मीन्स आउटर डाय ऑफ द कटिंग सोर्स दैट इज थर्टी एट मीन्स जो थिकनेस होगा दैट इज थ्री एम एम And C means the length of the cutting source will be ट्वेंटी सेवन तो ये आपको साइड में पूरा चेक करना है एंड कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट हर एक ईयर में उसको रिन्यू करना है एंड आपको साइड में एग्जीक्यूट करने से पहले एस एस पी का स्प्लिट पुल सैंपलर का पूरा डायमेंशन आपको चेक करना है सॉयल एक्सप्लोर सीरीज ऑफ वीडियोज में हम ऑलरेडी ये सब टॉपिक कवर कर लिया एंड इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप जगह पूरा चेक कर सकते हैं हम लोग स्टैंडर्ड पेनिटेशन टेस्ट कैसे कंडक्ट करना है एस पर आई एस टू वन थ्री वन के हिसाब से ये भी हम लोग देख लिया उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे डिस्टर्ब सैंपल एंड अनडिस्टर्ब सैंपल को कलेक्ट करते हैं कैसे कोर रिकवरी आरपीडी को कैलकुलेट करते हैं एंड कैसे साइड में उसको कलेक्ट किया जाता है हम लोग एसपीडी टेस्ट करके स्प्लिट पुल सैंपल से जो सॉइल सैंपल कलेक्ट करते हैं वो भी एक डिस्टर्ब सॉइल सैंपल हो जाता है सॉइल सैंपलिंग के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में थैंक यू दोस्तों इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब